welcome today we are going to introduce structures in c programming okay structure na urcha anna parayan pone namku ariyam c programming il kore data types undu namku data types nu parayumbo oro values namku store cheyanayittu namku data types undu ipo integer values store cheyanaanenge namku int data type undu adhe pole character values store cheyanaanenge char data type undu ini single values allande namku ore polthe values nam kore store cheyanayittana namku endu array ullathu c programming il array representation ullathu avade endha anchu namku homogeneous aayittulla data types niyana namku store cheyan pattullo adayathu ipo integer characters aanenge onnil koodal integers ipo oru kuttiyada roll number aanengil aa roll numbers full integer aayittu namku declare cheythathu adu array ki namku represent cheyam ivide structure il endha parane nu necha namku onnil koodal data types adayathu integer aayalum koyappilla ക്യാരക്ടർ ആയാലും കുറേ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് അതായത് നമുക്ക് ഇൻഡിജറും ക്യാരക്ടറും ഫ്ലോട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഏത് നമുക്ക് കുറേ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ചെണ്ണം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഏതിൽ സ്ട്രക്ചറിൽ സ്ട്രക്ചറിന് മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജും ആ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അത് തന്നെയാണ് എന്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡാറ്റ ടൈപ്സിന് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ഡിഫറൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അറിയും സ്ട്രക്ചറും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് പറയണേ ഹറിയ എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് ആണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് പിന്നെ അറേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് ഡിറൈവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ട് ഏതിനാണ് അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം പിന്നെ അതിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം എന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് ഏത് വരുന്നത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അല്ല റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് എന്ത് സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം ഏതാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ എങ്ങനെയാണ് സി പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സ്ട്രക്ചറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്കുള്ളത് സ്ട്രക്ട് കീവേഡ് ആണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ട്രക്ട് ആണ് ഇതിലത്തെ കീവേഡ് സ്ട്രക്ട് കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടാഗ് നെയിം കൊടുക്കണം ടാഗ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ സ്ട്രക്ചറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പേര് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ സ്ട്രക്ചറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഒരു ബുക്കിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബുക്കിന്റെ എന്തൊക്കെ വേണം ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അതായത് ആ ബുക്കിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് ഉണ്ട് ആ ബുക്കിന്റെ ഓർഡർ വരും ബുക്കിന്റെ ടൈറ്റിൽ വരും അങ്ങനെ കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിന്റെ റോൾ നമ്പർ അതേപോലെ സ്റ്റുഡൻറ്റിന്റെ നെയിം സ്റ്റുഡൻറ്റിന്റെ മാർക്സ് ഇതൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ടാഗ് നെയിം കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഒരു വേരിയബിളിന്റെ നെയിം കൊടുക്കണ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടാഗ് നെയിം കൊടുക്കാം അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ് കുറച്ചുകൂടി എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ എന്താണ് ആ പ്രോഗ്രാമർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ടാഗ് നെയിംസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അപ്പൊ സ്ട്രക്ട് കീവേഡ് ആണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്ട്രക്ട് കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം ടാഗ് നെയിം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആ സ്ട്രക്ചറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടാഗ് നെയിം കൊടുക്കാം പിന്നെ ഓപ്പൺ ബ്രേസസ് ക്ലോസസ് ബ്രേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഏത് ഡാറ്റ ടൈപ്പിലുള്ള ഏത് മെമ്പർ ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയണം അത് എത്ര ഡാറ്റ ടൈപ്സ് വേണേലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എത്ര വാല്യൂസ് എത്ര മെമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും സെമി കോളൻസ് എന്താണ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം നമ്മൾ ക്ലോസസ് ബ്രേസസ് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെയും സെമി കോളൻ ഇടണം അതാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൻഡിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് കമ്പൈലറിന് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാനൊരു ബുക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസെന്നോ ബുക്ക് റെക്കോർഡ്സെന്നോ ബുക്ക് ബാങ്കെന്നോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ടാഗ് നെയിം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അത് യൂസേഴ്സിൻ്റെ വിഷയമാണ് അത് ചെയ്ത്
ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ കിട്ടും ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കയറ്റാൻ അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡാറ്റ വാല്യൂസ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെക്കോർഡിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കയറ്റാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ മാത്രമല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വാല്യൂസ് അതായത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസിനെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഡിഫൈൻ വരുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സ്ട്രക്ചറിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ വേരിയബിൾസിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് വരുന്നത് സ്ട്രക്ട് കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഏത് നെയിം ആണോ ഏത് ടാഗ് നെയിം ആണോ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തേ അതേ ടാഗ് നെയിം വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്ട്രക്ട് കീവേഡ് ആ ടാഗ് നെയിം പിന്നെ വേരിയബിൾ വേരിയബിൾ നെയിം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേരിയബിൾ നെയിംസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം സെമി കോളൻ ഫോർ ടെർമിനേഷൻ ഇതാണ് എന്ത് ഡിക്ലറേഷൻ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ബുക്ക് റെക്കോർഡ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ടാഗ് നെയിം ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പോകണേ സ്ട്രക്ചർ ബുക്ക് റെക്കോർഡ് ബുക്ക് വൺ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിളെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോമ ഇട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ബുക്ക് ടു ബുക്ക് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അവസാനം ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സെമി കോളൻ മസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക ഒരു വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സ്ട്രക്ചറിന് നമുക്ക് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഡെഫിനിഷനും ഡിക്ലറേഷനും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു സെയിം എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബുക്ക് റെക്കോർഡ്സ് അതിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യണതിന് പകരം നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് വേരിയബിൾസിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാം ബുക്ക് വൺ ബുക്ക് ടു കോമ വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെമി കോളൻ വെച്ചിട്ട് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതലും എന്താണ് ടാഗ് നെയിം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രക്ട് കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആ വേരിയബിൾസിനെ നമുക്ക് ആ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാണ് എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിളുടെ ഡിക്ലറേഷൻ വരുന്